பார்த்ததா பார்ட் ஃபார்ட்டி இன் நட்சல் அதாவது நம்ம பார்ட் முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ஒம்போதுக்கு உண்டான ஒரு ரீகேப் அதுதான் இந்த நட்சல் ஃபோர் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் அதாவது ஒரு குரு என்ன சொல்கிறாரு மனுஷங்கிட்ட முதல்ல இயற்கையிலிருந்து கற்றுக்குங்க இல்லையா இயற்கை தான் நமக்கு கல்வி போகட்டும் இடம் அப்படிங்கிறார் யார்கிட்ட அவர்கிட்ட வந்து சில சிஷியர்கள்கிட்ட ஒரு தடவை என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு குருக்கிட்ட நாலு நண்பர்கள் வந்து பேசுகிறாங்க என்ன கேட்குறாங்க உங்கள்கிட்ட சிஷியனாக சேரணும் குருகுலத்தில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது குரு என்ன சொல்கிறாரு முதல்ல உங்களை சுற்றி இருக்கிற இயற்கையை பார்த்து தெரிஞ்சிங்க இன்னும் அதெல்லாம் வந்து கடவுளால் படைக்கப்பட்ட யாருக்காக மனிதனுக்காக படைக்கப்பட்டது தானே அப்படிங்கிறார் அது போல் அவர் ஒரு இருபத்தி நாலு செய்திகள் அப்படி இருக்குன்றார் இல்லையா இதை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிட்டே போகலாம் நிறைய இருக்குது இருபத்தி நாலு மேலே இருக்குது செய்திகள் சொல்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறார் ஆனால் அவங்களுக்கு சிலதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் இல்லையா அதை கேட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் கடைசியில் அந்த நாலு நண்பர்களில் கடைசியில் ஒருத்தன் தான் வந்து நிற்கிறான் மற்றவங்களால் சமாளிக்க முடியல குரு கேட்குற கேள்விகளுக்கு இல்லையா சரி இந்த சிஷன் என்ன கேட்டான் குரு கேட்ட குரு கேட்குற என்ன வேணும் சொல்லுவானுக்குன்றார் அவனை சொல்கிறான் எனக்கு இந்து மத தத்துவங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படிங்கிறான் இல்லையா அவனே சொல்கிறாரு நீ தெரிஞ்சுக்கல ஆசைப்படலாம் ஆனால் அவனுடைய மனிதனோட வாழ்க்கை சொன்னால் பத்து பர்சன்ட் தான் மீது என்ன தொண்ணூறு பர்சன்ட்டு எவ்வாறு மனிதன் அதற்கு செயலாக்குகிறான் இல்லையா செயல்படுகிறான் அதுதான் முக்கியம் அப்படிங்கிற குரு சரி இருக்கட்டும் நான் உனக்கு என்ன ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறேன் உன்னுடைய தத்துவத்தை பார்க்குறேன் எந்த அளவுக்கு உனக்கு தத்துவ சாஸ்திரம் தெரியும் இல்லையா இப்படி சொல்லிட்டு தர்க்க சாஸ்திரம் தெரியும் அதை பார்க்கலான்ட்டு அவர் டெஸ்ட் வைக்கிறார் இல்லையா அந்த டெஸ்ட்டில் என்ன பண்ணால் கடைசியில் குருவே சரணம் சொல்லிட்டு காலை விழுந்துடுறான் அப்போ அவர் சொல்கிறார் அதாவது நீ மனுஷன் என்ன பண்ணுறான் எல்லா நேரத்துலேயும் மடத்தனமான கேள்வியில் கேட்டுக்கிட்டே இருந்து மடத்தனமான பதில்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுலேயே தான் அவனுடைய வாழ்க்கையே போகுது இல்லையா வாழ்க்கை வீணாகுது அப்படின்னு இதில் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ என்ன சொல்கிற குரு இதில் வந்து முதல்ல மனிதா உன்னை பற்றி நீயே தெரிந்து கொள் இல்லையா லுக் இன் டு யுவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிற அப்போ தான் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு யதார்த்தமான வாழ்க்கை தெரியும் இல்லையா யதார்த்தமாக நம்மளே நாம் அறிஞ்சிக்கலாம் என்ன உண்மைகள் இருக்குது வாழ்க்கையில் அப்படின்ற எல்லாவற்றையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரே வழி நீ உன்னை அறிந்து கொள் இல்லையா நான் யார் அப்படின்னு உன்னையே கேள்வி கேளுங்கிறார் அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் சரி உனக்கு வேதங்களை பற்றி சொல்கிறேன் இல்லையா எதுக்கு என்ன வேணும் முக்கியமாக உனக்கு என்ன தேவை முக்கியமாக இருக்குது கட்டாய தேவைகள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் வந்து பலம் நம்ம தேவைகள் சொன்ன உடனே ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டுரும் இல்லையா கடை கடைன்னு இது வேணும் அது வேணும் வீடு வேணும் வா இது வேணும் பங்களா வேணும் கார் வேணும் அப்படி போட்டே போவோம் அது கிடையாது அது பலம் கிடையாது எது பலம் கட்டாய தேவைகள் என்ன அப்படிங்கிறது அதை தான் மனுஷன் தேடிட்டு ஓடுறான் இல்லையா மேன் இஸ் ரன்னிங் ஆஃப்டர் லைஃப் இஸ் ஓன் லைஃப் ஆனால் எங்கே நமக்கு கிடைக்கும் அந்த கட்டாய தேவைகள்லாம் ஒன்லி ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் செயின்ஸ் இல்லையா ஞானிகளுடைய அவங்களுடைய அனுபவத்திலிருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் என்னது வேதாஸ் அப்படிங்கிறார் சரி இந்த வேதாஸ் ஹைலைட்ஸ் என்ன நமக்கு கிடைக்கிறது இன்டகிரல் விஸ்டம் இல்லையா அடுத்தது விஞ்ஞானம் கிடைக்கிறது அப்புறம் நம்மளுடைய பாரம்பரியம் தெரியும் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் தெரியும் நம்ம நாகரீகம் இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் டோட்டலாக சொல்லக்கூடியது தான் இந்த வேதாஸ் இல்லையா அதுதான் காஸ்பிக் நாலேஜ் டிஸ்டில்டு விஸ்டம் ஆஃப் காஸ்பிக் நாலேஜ் அப்படிங்கிறோம் சரி அக்கார்டிங் டு ட்ரெடிஷன் என்ன வியாசர் என்ன இப்போ வியாசர் ஒரு மணி இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுறாரு இதையெல்லாம் தொகுக்கிறார் இல்லையா எல்லா வேதத்தையும் தொகுத்து அதை அழகாக நான்கு விதங்களை பிரிக்கிறார் இல்லையா நான்கு சமீதாஸ் அப்படி பிரிக்கிறார் அதுதான் அவருடைய பெரிய மனிதன் மனிதனுக்கு செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய சேவை யார் வியாச முனி இல்லையா இந்த வியாச முனி தான் நமக்கு இவ்வளோ பெரிய உதவியை செஞ்சுருக்கார் சரி இந்த வேத சமூகத்தை சேர்த்துனா என்ன இருக்குது நான்கு வேதங்கள் சொல்லப்படுறது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ரிக்வேதம் அப்புறம் சாமவேதம் அப்புறம் யஜுர்வேதம் அப்புறம் அதர்வ வேதம் நான்கு வேதங்கள் சரி இந்த ஒவ்வொரு வேதம் எடுத்தால் அதில் என்ன இருக்கு ரெண்டு காண்டங்கள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னது கர்ம காண்டா இல்லையா கர்ம காண்டான்னு என்ன அர்த்தம் பிரவிருத்தி மார்க் இல்லையா அதாவது 
நம்ம செய்யக்கூடிய பூஜைகள் எல்லாமே வந்து தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த உபதேவதைகளுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சேவை அதுதான் கர்மகாந்தா பிரபுரித்தி மார்க் அடுத்தது என்ன ஞான காண்டா இல்லையா அதாவது நம்ம அறிவை தேடி ஓடுவது நமக்கு என்ன தேவை இல்லையா என்ன நாலேஜ் என்ன இது கிடையாது அதுக்காக ஓடுறது தான் ஞான காந்தா மூணாவது சில ஞானிகள் சொல் சொல்கிறது உபாசன காந்தா அதை வழிபாட்டு முறை அதுக்கு அந்த மார்க்கத்தை போகிறது தான் உபாசன காந்தா ஸோ கர்ம காண்டா ஞான காண்டா முக்கியமாக இருக்கும் எல்லை அது ரிக்வேதமாக இருந்தாலும் சரி சாமவேதம் எஜுர்வேதம் அதர்வவேதம் ஆனால் மூன்றாவது உபாசன காண்டா இதுதான் வந்து சுருக்கமாக சொல்லக்கூடிய வேத சாமுகியதாஸ் ஃபஸ்ட் ரிக்வேதம் பார்ப்போம் ஸோ ரிக்வேதம் சொன்ன என்னது அதான் ஓல்டஸ்ட் இல்லையா இருக்கிறதையே பழமையானது சொல்ற ரிக்வேதம் அதுதான் மிகப்பெரியது இருக்கிற நாள்லேயும் மிகப்பெரியது அதுதான் அதாவது மிகவும் புனிதமான நமக்கு அறிவாற்றல் கிடைக்கணுமா ரிக்வேதம் எடுத்துக்கணும் இல்லையா இதில் மெயின் என்ன சொல்கிறோம் வேத கடவுள்கள் யார் சூரிய பகவான் வாயு அக்னி இப்படிப்பட்ட இந்த இறைவர்கள் இறைவர்கள் இறை பொருளை எல்லாம் நாம் தியானிப்பது அது அதான் ரிக்வேதம் சாமவேதம் மெலடியஸ் இல்லையா இசை இசை சாண்ட் இல்லையா வேத பாராயணம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யணும் என்ன எதுக்காக அதுதான் சாமவேதம் பகவான் என்ன சொல்கிறார் பகவத்கீதை நான் தான் சாம வேதம்ங்கிறார் இல்லையா இருக்கிற வேதத்திலேயே நான் தான் சாம வேதம் அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது சாம வேதம் மூணாவது யஜுர்வேதம் இதில் என்ன சொல்கிற முக்கியமாக இது நிறைய மந்திரங்கள் இருக்குது இல்லையா மந்திரங்கள் வச்சனங்கள் அது எப்படி நம்ம வந்து வழிபாட்டு முறையில் செய்யக்கூடிய முறைகள் அதெல்லாம் கொடுக்குது இது ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து கிருஷ்ண யஜுர்வேதா இன்னும் சுக்ல யஜுர்வேதா இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் முன்னாடியே அடுத்தது அதர்வ வேதா அதர்வ வேதம் என்ன சொல்லுது அன்றாட வாழ்க்கைக்கு மனிதன் எப்படி வாழணுங்கிற ப்ரொசீஜர் கொடுக்குது இல்லையா வழிமுறைகள் அந்த வழிமுறைகளை கடைபிடித்தாலே போதும் நம்ம வந்து நல்ல முக்தி அடையலாம் அதுதான் அதர்வ வேதம் சொல்கிறது அடுத்தது என்ன என்சைக்ளோபீடிய ஆஃப் மெடிசன் இல்லையா மருத்துவத்துக்கு அடிப்படை வேதமே அதர்வ வேதம் இல்லையா அதில் முக்கியமாக சொல்லப்படும் ஆயுர்வேதம் இதில் வரக்கூடியது ஆயுர்வேதம் எக்ஸாம்பிள் சரி இதுக்கு மேலே என்ன நமக்கு வேணும் இன்னும் டீட்டெயிலாக போகணுமா இன்னும் ஆழமாக தெரிஞ்சுக்கணுமா வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு தேவை ஆறு வேதாங்கள் இல்லையா ஆறு வேதாங்கள் இருக்குது என்ன வேதாங்கள் ஆறு வேதாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபனட்டிக்ஸ் இல்லை உச்சரிப்பு தன்மை அது கரெக்டாக பண்ணணும் இந்த வேதங்கள் படிக்கும்போது வேத வசனங்களோ வேத பாடல்களோ இல்லை வேத முறைகளோ வேத பாராயணமோ எது செஞ்சாலும் சரி அதனுடைய உச்சரிப்பு கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லைனா உச்சரிப்பு மாறிட்டால் அதனுடைய அர்த்தமே மாறிப்போயிடும் அடுத்தது கிராமர் இலக்கணம் கரெக்டாக தெரியணும் இல்லையா அடுத்தது மாத்திரை எப்படி அரை மாத்திரை ஒரு மாத்திரை சொல்லி பிரிக்கணும் அதுக்கு தகுந்த போல வார்த்தைகள் அவருடைய அர்த்தங்கள் வார்த்தையோட அழகு மாறும் அடுத்தது எட்டிமாலஜி இல்லையா இதே நம்ம பார்த்தோம் டீட்டெயிலாக வாக்கிய இலக்கணம் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தோம் அடுத்தது ரிச்சுவல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆறு விதமான வேதாங்கள் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நம்ம வந்து வேதத்தை பற்றி இன்னும் ஆழமாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதே மாதிரி அஸ்ட்ரானமி இல்லையா இது மொத்தம் ஆறு இருக்குது சரி இதுக்கு மேலே எனக்கு கொஞ்சமாக ஒரு இன்னும் ஒரு ரீகாப்பாக கொடுங்களேன் வேதத்தை பற்றி சொல்ல என்ன செய்யலாம் முதல்ல சொல்கிறது வேதம் என்ன சொல்கிறது ப்ரேயர் டு காட் இறைவனை வணங்கு இல்லையா அதுதான் முதல் இறை வழிபாடு அதுதான் எந்த வேதமும் சொல்லக்கூடிய ஆணித்தரமான அழகான வார்த்தைகள் ஃபஸ்ட் என்ன கேட்குறோம் ப்ரேயர் டு காட் உண்மை சத்தியம் தர்மம் அது என்றும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னை விட்டு அகலாமல் இருக்க வேண்டும் இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய முதல் பிரார்த்தனை உண்மை சத்தியம் இல்லையா தர்மம் இதை விட்டு நான் செல்லக்கூடாது என்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இதை விட்டு நான் செல்லக்கூடாது அடுத்தது என்ன அடுத்தவர் பொருளுக்கு ஆசைப்படாதே இல்லையா அடுத்தவர் பொருளுக்கு நீ விரும்பாதே அது மாதிரி ஒரு கேவலமான வேலை எதுவும் கிடையாது இல்லையா மூணாவது என்ன இரண்டு கால்கள் உடையது என்னது பறவைகள் மனிதன் அடுத்தது நான்கு கால்கள் உள்ளது மற்ற மிருகங்கள் இல்லையா இவை எல்லாவற்றையும் இவை எல்லாமே என்ன கிடைக்கணும் உன்னதமான பொருள்கள் கிடைக்கணும் அதனுடைய வாழ்க்கையில் உன்னதத்தை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பிரார்த்திக்கணும் இதுதான் அனந்த பிரேயர் நான்காவது என்னது 
இப்படிப்பட்ட கருத்தாழக்குள்ள செய்திகள் நிறைய இருக்கிறது வேதத்தில் ஒரு மூன்று நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா மூன்று இதான் ஹை ஆர்டர் எஃப்யூ மந்த்ராஸ் ஹை ஆர்டர் இதுக்கு மேலே லிஸ்ட்டு போயிட்டு இருக்குது நம்ம வந்து அதுக்கு தேவை வேதங்களை போய் படித்து அந்த ஆறு வேதாங்களை நம்ம கடைபிடித்து நம்ம போனோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கை பிரகாசமாக இருக்கும் இல்லையா அதில் ஒரு விதமான ஐயமும் இல்லை சந்தேகமே கிடையாது ஓகே சரி அடுத்தது என்ன செய்வாங்க இங்கே தான் அடுத்த கேள்வி வருது வேதத்தை விட எது உன்னதமானது வேதத்தை விட எது மென்மையானது அப்படின்னு நம்ம கேட்க தோணுமா அப்படி கேட்க தோ தோணும் இல்லையா நிச்சயமாக தோன்றும் எல்லாருக்குமே பார்க்கலாம் 